Good evening, everyone. I hope you are doing okay. Good evening, teacher. Good evening. How are you, Giovanni? I find teacher. Nice. That's nice. Okay. Okay, people, we are going to start uh, just giving a little feedback, okay? We're gonna make a little feedback while your classmates are still connecting, okay? Maybe in five minutes, I will take the attendance. Okay, let's go in and let's try to remember, okay? Let's try to remember how to use so and how to use such, okay? So here we go. Okay, people. When do we use so, and when do we use such? What does this word so mean? And what does such mean? Let's remember, okay, let's remember. We have two words, okay, we have two words to emphasize the qualities or the qualifications of something. It could be a person, an animal, or a thing, okay? Whatever, what you were saying about something, someone, or an animal can be emphasized saying so and such, but when are we going to use so and when are we going to use such? Okay, grammarly or gra grammatically, we have this rule, okay, this rule. So it's going to be used when we have an adjective or an adverb after it, okay? So let's see this little conversation, okay? What are you like? What are you like? What are you like? Esta pregunta es una frase. Ok, aprendan la tal como está y lo que significa es que usted está preguntando cómo es o cómo eres, ok, pero no características físicas, ok, en este caso estamos preguntando cómo es sus características, eh, uh, personal eh, character traits, personality, ok, acerca de la personalidad, características de la personalidad de alguien, ¿verdad? Entonces, esta pregunta es muy bonita. Okay, it's very nice. What do we use when we answer this question? ¿Qué es lo que usamos para responder esta pregunta? We use adjectives. We use a qualification. Okay, utilizamos una palabra que describa el, el rasgo que queremos decir. Okay, for example, what are you like? I'm so shy. I'm so shy. I don't want to speak in public, right? I'm so shy. So shy means very, very shy. Eso significa muy tímida, ¿verdad? What are you like? <laughs> your teacher is so shy, <laughs> right? Is your teacher shy? <laughs> what are you going to say about it? Uh, Aha, uh -huh, what can you say? No teacher. No, no, right, okay. Now let's think about the other one. And it says, what's she like? What's she like? Okay. Y tenemos una respuesta. We have an answer here. She's such a stubborn person, okay? Such a... Es la frase que estamos aprendiendo, such, ok, la palabra que estamos usando para enfatizar 
Podríamos haber dicho, she's a stubborn person, person. Pero si quiero hacer énfasis que realmente es así de, de presumida o de orgullosa, right? She's such a stubborn person, testaruda, right? Something like that. So what's she like? She's such a stubborn person, okay? Person is a noun, okay? And stubborn is an adjective. Entonces, utilizamos such cuando decimos una cualidad de la persona, la cosa que estamos hablando, pero también decimos el nombre de la cosa o de la persona que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, veamos. Do you have any questions so far? Este es el repaso. Okay, this is just a review, a feedback. Do you have any question about using so and such? Okay, if you don't have any question, I'm going to show you two lists. Okay, les voy a mostrar estas dos listas. Two lists. Let's remember, adjectives can be positive and can be negative. Okay, they can be positive or negative. Negativo no quiere decir que vamos a decir no, ¿verdad? Sino que vamos a decir una cualidad feita, ¿verdad? Una cualidad que hace a la persona no agradable, ¿verdad? Entonces, for example, los negativos usualmente son los opuestos, but the opposites of, the opposite of the positive one, okay? Ahora pensemos una cosa. Estamos viendo accounting, ¿verdad? Entonces, voy a decirlo primero en español y después armamos la pregunta en inglés, ¿ok? ¿Cómo o qué cualidades debe tener un contador? Ajá. En su persona. En su persona, ok. Let's think, let's think this question in English. What's an accountant like? What's an accountant like? Do you remember? Usando esta misma pregunta y usando la misma regla, ¿verdad? What's an accountant like? Uh -huh. Usando estas dos listas, pensemos, ok. Let's think. Uh -huh. Juan Carlos. Honest. Honest. Yes. Okay. Honest. Good. So let me annotate here. Okay. And honest. Okay. Here we go. Honest. Uh huh. Now, let's think about another qualification or another personal trait of an accountant. Personality trait. Loyal. Uh -huh. Okay, thank you. Loyal. Uh -huh. Productive? What do you think? What do you think, Evan? Mm, productive. Okay, productive. Okay, do you think um, he must be friendly? Friendly? 
friendly, amigable. Easy going, right? Usualmente los contadores son bien, bien callados, ¿verdad? ¿Se han fijado ustedes? Ajá. A ver, ¿quién quiere comentar? Why? Because they enjoy working with numbers. They enjoy uh, math. They enjoy numeric things, right? Or ma uh, mathematics uh, formulas and everything. And um, I think in order, very organized, right? Is it like that, an accountant? Am I right or am I wrong? Uh-huh. What do you think? Okay. I see you don't want to speak, guys. So now, please, please write three, three sentences, okay? Using so or using, or using such with these three adjectives, okay? With these three adjectives. ¿Cuál va a ser su sujeto del que van a hablar? De un contador. From an accountant. ¿Ok? A ver, mientras ustedes están pensando en esas oraciones, voy a tomar la lista. ¿Ok? Ana Cristina Chavarría Flores. Es el teacher. Okay. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Present teacher. Okay. Ana Delmi Herrera Morales. Present teacher. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Carlos Roberto García Ramírez. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Okay. Giovanni Alexander Pineda. Present Romero. teacher. Okay, thank you. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Juan Carlos Palacios Ramírez. Present teacher. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. Present. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Linda Stephanie Ramírez Ábrego. Present. Nancy Beto Rivera. Silvio Enrique Cortés Flores. Present. Okay. Zuleima Verónica Melgar Díaz. Wendy Xiomara Núñez. Okay. Silvio, what day is it today? teacher <laughs> try try remember today is uh, my day is uh, so what date is it today Silvio uh, what date? Yes, please. Oh, sorry. Okay. At uh, September. Mm -hmm. Terry. Thirteenth. Thirteenth. Uh huh. Uh, Two thousand twenty-one. Okay. Great. Thank you very much. So tonight we are going to start with a different topic, okay? And we need, we need to 
uh, to be sure, we need to make sure that we understand so and such and how to use the adjectives, how to emphasize, okay? So let's, let's try to, uh, to, to write the sentences, okay? About an accountant, what's an accountant like, okay? So what are the personal traits or personality traits that an accountant must have, okay? So let's start here. And let's see the first one, okay? The first sentence. Using loyal, honest, and productive, okay? So let's see. Edwin, please. Can you tell me the first sentence using loyal? Using loyal? Mm. Yes. Mm. Um. Remember that you have to use so or such. Mm. Uh, um. uh -huh. the, um. uh -huh. the 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 accountant. Yes, please. Yeah. Sentence in the Do you want help from your classmates? I can try, teacher. Okay, please do. The accountant is such loyal person. Okay, the accountant is the accountant is such a loyal person. Good. Okay. Next one. Let's uh, see, Edwin, are you ready? Can we use honest? Honest. Um. Present teacher. Yeah. yeah. Okay, Joanne. Mm -hmm. Edwin? Search um the yeah. the the content is change. Mm -hmm. mm. Podría ser igual, pero ahí se echa a the honest person. Ok, such. Ajá. Such. A honest person. A uh, or an. A uh, or an. Uh. An honest person, ok. Bien, aquí podemos tomar eh, un tiempito para ver por qué ponemos an si empieza con una H, ¿verdad? Pero su pronunciación no es honest, ok. Si uh, tendríamos que revisar cuál es la pronunciación de esto, ok. Honest or si utilizáramos otra, otra palabra con H, okay, como happy, for example, 
Aquí tenemos happy, ¿verdad? Normalmente decimos honest, 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 ¿ok? Es un sonido de vocal, ¿ok? Por eso decimos an honest. No decimos a honest, ¿ya? Yeah. Eh, de las dos maneras sonaría bien, ¿verdad? ¿Ok? So, an honest person. Pero si decimos a happy, no podríamos decir an happy, ¿ok? Entendido, ¿verdad? Now, let's talk about productive, ¿ok? Can you create a sentence using productive? Kevin? No. Um, the account um, is uh, productive person. Such? Um, ah, okay. um, um, uh, um, productive en este caso sería a porque la palabra productive comienza con una consonante, ¿verdad? Entonces, a productive. Ok. First. Thank you very much, Kevin. Ok. This is using the rule. Esto es usando la regla, ¿verdad? Eh, utilizamos such cuando tenemos un nombre del que estamos hablando y estamos enfatizando la cualidad si le ponemos el adjetivo, ¿verdad? Si no ponemos, si no existe el adjetivo, pero está un nombre, entonces sí podemos usar such también, ¿ok? Ahora, si solo va el adjetivo o un adverbio, ¿verdad? Entonces sería so, so, ¿ok? Ahora hablemos, eh, pensemos, ok, voy a borrar esto. Y me los voy a llevar a esto. Okay. Now. Hablemos de estas cosas que tenemos en estas tres oraciones. Ok. Let's read the sentences. And let's think in a different way to say mm, a similar idea, but using such. Ok. Using such. Let's read number one. The salary they pay is so low. Okay. Number two, the blue t-shirt is so expensive. Number three, the book is so interesting. Okay. Now let's think about number one. The salary they pay is so low. ¿Cómo lo podríamos decir esto? Eh, o una refiriéndonos a el pago bajo, ¿ok? O el salario bajo utilizando such. Using such. Uh -huh. ¿Cómo podría quedar una oración using such us usando ese vocabulario? Esa oración. Number one. The salary they pay, the, they pay is so a very low. Lo vamos a escribir como me lo dice Carla para que lo visualicemos, ¿ok? Y luego ustedes me dicen si está correcto, si están de acuerdo o si lo podemos cambiar a otra forma, ¿ok? The salary they pay is such a very low. That's what, he, what she said, ¿ok? Ajá. ¿Está bien esto? ¿Hay un nombre aquí después de such? No hay ningún nombre, ¿verdad? Solo hay adjetivo y adverbio, ¿ok? ¿Sí? Entonces no lo podemos decir así, ¿verdad? 
no lo podemos decir así. Esto estaría incorrecto, Carlita. O sea, así esta manera no la podemos decir. Vamos a buscar la manera para poder decir esta misma idea. Maybe the salary they pay is such a the salary they pay is such low workers. Such repita Jovan. The salary they pay is such low workers. No comprendo. Low work at low work. Like this? Mm. Teacher. Mm -hmm. uh, I'm not sure. Mm -hmm. They pay is such low salary. Okay, por ahí vamos. Vamos a ver. The payment or uh, repítamelo, Silvia. They pay uh -huh. is such low salary. Okay, ahí le quitamos is y ponemos they pay such a low salary, okay? Such a low salary, okay? Y ahí ya tenemos un nombre, ¿me? ¿eh? Salary. Ahí sí ya podemos us usar such a. ¿Por qué a? Ah, porque salary aquí es uno, ¿verdad? Entonces, such sure. a. Uh -huh. sure. The salary they pay is such low for the people. Uh, ya ahí ya nos separa a otra frase más, ok? The salary they pay is such, uh, such low for the people. Mm. Ok. No, aquí quedaría siempre so, ok? Porque esto ya es una frase aparte, ya no es de esta misma frase, ¿verdad? Y aquí empieza otra, for the people. Entonces, en esto ya es un, un viene siendo ¿verdad? un objeto directo o algo así, algo similar a eso. Está recibiendo la acción, ¿verdad? De pagar. Entonces, siempre se queda así como so porque no tiene ningún nombre, ¿ok? No tiene ningún nombre okay. que se refiera al salario, aquí tenemos el salario y aquí tenemos la paga, ¿ok? Entonces, no se puede de esa manera tampoco, Edwin, ¿ok? Quedaría igual, so low, ¿ok? Pero esta forma que ya armamos acá con Silvio y con todos ustedes, estamos bien, ¿ok? They pay sí. such a low salary. Uh -huh. sí, pero pero en, en esa eh, haría falta el to be, en mm. esa. Porque veía la estructura en el, en el, en el no sé si es, si es la estructura en uh -huh. el libro. Uh -huh. Veo que siempre utilizan el, el to be. Eh, es... No, no necesariamente. No ah, necesariamente. Okay. Uh -uh. Aquí el verbo que estamos usando, el verbo principal es pay. Ok. okay? Ese es el verbo principal. Okay. Así que no necesitamos to be. A ver, number two. The blue t-shirt is so expensive. Pero así estaría bien ocuparlo, estaría incorrecto. ¿El qué? El to be. No cabe porque el verbo que tenemos es pay. Claro que lo usamos en otra oración donde sí necesito, estamos describiendo, eh, utilizando el, esa acción, ser o estar, ¿verdad? Uh -huh. En este caso no porque es pay la acción que estamos hablando, ¿verdad? ¿Ok? A ver aquí. Is such. Uh -huh. The blue cheer expensive. 
expenses. Okay. Se recuerdan que yo les envié. Gracias, Juan Carlos. Thank you very much. Uh, Se recuerdan que les envié un video eh, básico porque yo siempre les digo: eh, regresemos a lo básico. Regresemos a pensar cuáles son los componentes básicos de una oración o de la mínima expresión, ¿verdad? Lleva un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Sí? Entonces, veamos acá. Normalmente cuando tenemos is al principio pensamos, ah, eso es una estructura de pregunta. Podríamos decir, ¿verdad? Podríamos decir. ¿Por qué? Porque necesitaríamos it para que haya un, para que haya un sujeto, ¿verdad? It is. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo dijimos que ponemos los adjetivos? Los adjetivos antes, van antes a... Antes del complemento. Eh, no, antes del nombre. Antes del nombre, ¿verdad? En este caso, Expensive. the blue shirt, the blue shirt or t-shirt, esa sería, este sería el nombre, ¿verdad? Entonces, uh, it is... Uh -huh. So Such expensive, the blue shirt. Exacto, solo nos falta un poquito hallarle el sentido, pero ya lo vamos armando, ¿ok? Such an expensive. Y aquí podríamos quitar blue, ¿ok? Porque nos quita un poquito el sentido, ¿ok? Pero an expensive. Yeah. Yeah. Ahí el, le podemos quitar the y dejarle blue. Nada más. O, ok. Podríamos hacerlo de otra manera. Aquí ya, ya resolvimos dos situaciones. Ya tenemos un sujeto, tenemos un verbo y aquí ya tenemos el complemento, ¿verdad? Tenemos el adjetivo, tenemos el nombre y tenemos such ya en su lugar donde va, ¿verdad? Entonces, así como está, tiene sentido correcto. Pero como la oración nos está diciendo que es the blue t-shirt, ¿ok? Y estamos enfatizando que es cara, ¿verdad? Que es muy cara. Entonces, podríamos decirlo de esta manera. Utilizamos una nueva palabra, ok, le agregamos una palabra para que agarre sentido. The blue one, ok, the blue one, the blue one is such an expensive teacher, ok. Y ya la armamos. La armamos ya de una manera así como más sofisticada. Como la teníamos, estaba ya armada, ya la teníamos bien. Pero para que suene más bonita, ¿ok? Utilizamos siempre que es la azul, porque estamos especificando y enfatizando, ¿verdad? Entonces, the blue one is such an expensive t-shirt, ¿ok? Vamos a ver la número tres. Number three. The book is so interesting. Mm -hmm. Se recuerdan cuando hablamos del café? Coffee is so good. Tuvimos que especificar this or that, right? This or that. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos decir acá? A ver, todos, everybody. Kevin, Nancy, Annie, Ana, Ana Cristina. Ajá. Uh -huh. A 
ver. Ok, les voy a ayudar. This. Ajá. This book. Book sería de lo que estamos hablando. Entonces lo vamos a pasar para allá al final, así como hicimos con t-shirt, ¿ve? Right? Is, 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 tosh. Interesting, tampoco. Great. And there you are. This is such an interesting book. Okay, the book is so interesting. This is such an interesting book, okay? Esto es para que hagamos la diferencia de cómo usar such y cómo usar so, okay? Siempre que hablamos de cualquier cosa, sea de una cosa, de una persona, que hablamos rasgos físicos o vemos que rasgos de personalidad, lo que sea que vayamos a hablar de alguien, es una descripción. Entonces, para describir, enfatizando cualidades que usted quiere destacar, usa such o usa so. Esta es la manera. Usa so plus the adjective or adverb and such plus. Could be the adjective or couldn't and a noun. ¿Qué es lo importante con such? Que vaya un nombre, ¿ok? Que vaya un noun. Ok. Vamos a pasar al siguiente tema, ¿ok? Okay, the topic for today is very interesting too. Okay, this is such an interesting topic. So look, how to use gerunds, how to use gerunds, 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 okay, gerunds. And the goal for tonight, is that you will be able to finish a conversation using gerunds in different forms correctly in pairs or in groups or, uh, and also we're going to do some written exercises, okay? And the agenda for tonight, it's not complicated tonight, okay? We had the feedback, about so and such. We are having now a short briefing about gerunds. Then we are going to do some written exercises. And after that, we are going to practice a conversation. Okay. And we are going to start, we are going to start uh, by answering a question. Okay. Todo está en el contexto de accounting. Okay, todo va a estar en el contexto de accounting, porque esa es nuestra unidad cuatro, ¿verdad? Accounting. The session one on one is Suleyma's turn, okay? Are you staying tonight, Suleyma? Yes, teacher. Okay, good. So let's go to the topic for tonight. Guys, do you know what a cash flow uh, statement is? Do you remember what a cash flow statement is? Do you remember? What is a cash flow statement? Ahora vamos a hablar bastante del dinero, ¿verdad? Incomes and outcomes. Incomes and outcomes. Okay. Well, do you know what uh, the cash flow cycle is? 
Do you know what the cash flow cycle is? Aquí tenemos un accounting master. Así que Juan Carlos, help, please, help. Everybody asking Juan Carlos, right, by the chat. Hey, Juan Carlos, what is it? Right? <laughs> Juan Carlos, are you there? Juan Carlos, Juan Carlos. There you are. Aquí tenemos un accounting master, ¿verdad? Entonces, hello, Juan Carlos. I know, I know. Okay. Estamos hablando, Juan Carlos, acerca de el cash flow cycle, ¿ok? El ciclo del movimiento del dinero, ¿verdad? Incomes and outcomes. What are the steps in a cash flow cycle? What is that? Ok, vamos a ver. Voy a dar 30 segundos. Van todos a Google y le vamos a preguntar a San Google. Ok. We're going to, we're going to look up what is a cash flow cycle. Everybody looking it up at Google. ¿Ya hallaron algo? A ver, ¿qué encontraron? A ver, eh, Nancy, ¿qué encontró? Ajá. Giovanni Pineda, ¿encontró algo? Eh, Spanish o English, teacher. I, I need this to be in English, to have an idea. Okay. okay. Eh, sería the cash, eh, the cash flow cycle is the period in which each monetary unit invested in the production process is recovered. Thus, it measures the time from the disbursement for the acquisition of input to the receipt of income from sales. New word, new word. <laughs> New very, words. Very new okay. Words. Good. A lot of new words here, right? Pero como esta no es una clase de contabilidad, ¡eh! ¡Qué bien! ¡Yay! It's not an accounting class. It's an English class. Okay. Vamos a ver el vocabulario general. Okay. Vocabulary. Vocabulary. And what is a cash flow cycle? What is that about? What is that about? Okay, what is a cycle? ¿Qué es un ciclo? What is a cycle? Uh -huh. El inicio y el fin. 
good, good. So we are talking about stages, right? Hablamos de etapas en un ciclo, ¿verdad? La transformación de una cosa a otra cosa, ¿sí? Eso sería un ciclo. ¿Y cuándo se cierra el ciclo? Cuando ya llega la última etapa, right? It's, it's kind of basic here, okay? It's kind of basic. So what is the cash flow cycle? Ah, the cash flow cycle are all the stages, okay? All the stages that a company follow, okay, follows to manage or uh, we could say, uh, yeah, to manage the movement of the money, okay, the money. And we're talking about cash, cash, right? Even though it is in checks, or maybe in um, remittances or a bank loan, okay? That's money, income, income, okay? Income and also outcome, outcome. So cash, lo, podremos, lo podríamos visualizar porque es un ciclo, okay? Lo que entra y lo que sale, pero de dinero, ¿verdad? Pero al mismo tiempo vamos viendo las etapas, las etapas que debe ir cumpliéndose para que sea un movimiento saludable, ¿verdad? A healthy movement of the money. Entonces, si hay una etapa que está fallando, ¿ok? Porque para eso sirve un cash flow statement, ¿verdad? Para visualizar si todo va bien, para visualizar en números si hay algún déficit o si hay alguna falla. Y como vimos el viernes, ¿verdad? Nancy nos indujo a comprender la palabra embezzlement, ¿ok? Si hay alguien que está sustrayendo el dinero, ¿verdad? De las cuentas, también aquí se va a ver en el cash flow cycle, ¿ok? Pero en realidad es cómo se transforma este dinero hasta llegar a las ganancias. Es how the money is transforming in every stage, okay, to take or to get the earnings, okay, or the profits of a company. Okay, then, partiendo de eso, cada etapa tiene un nombre. Acá, miran acá ustedes que tienen un nombre. A ver, who wants to read number one? Stage number one. Everyone, please open your mics and read number one. Funding your purchase. Thank you. Number two. Start a good um, service. Thank you. Number three. Following yourselves. Thank you. Number four. Giving your payment. Okay. And number five. Managing your cash. Great. Number six. Making payment. Okay. And then we start over. Okay. Volvemos a invertir para poder comprar, para luego eh, hacer nuestro stock de los servicios o los uh, bienes, ¿verdad? Para producir, podríamos decir acá, luego voy a fondear mis ventas para luego vender, obviamente, y luego recibo mis pagos, luego manejo el efectivo, qué va para cada quien, a dónde, cómo, haciendo mis pagos en el número 6, todas mis, uh, all my liabilities, todas mis responsabilidades, y regreso al punto de volver a invertir. That is why this is a cycle, ok? That is why this is a, a cycle. Ok, so what are the steps to follow? First, Funding your purchases. Number two, stock of goods and services. Number three, funding your sales. Number four, receiving your payments. Number five, managing your cash. Number six, making payments. And then I start over. Okay, y luego vuelve a comenzar. A ver, estos son pasos. Entonces, veamos cómo están escritos los nombres de estas eh, fases o pasos de este ciclo. La primera, funding, funding, 
Ah, tiene un ING, miren acá. Ok. Tiene un ING. ¿Los demás tienen ING? Managing. Managing, ok. Excepto la dos. Oh. Except number two, except number two. It could be stalking also, but stalking has a different meaning. So instead of confusing, we don't use ING over there, okay? But if you see making, managing, receiving, funding, okay? Esta, esta forma de utilizar los gerundios, okay, es como un sujeto o como un, um, un, sí, un sujeto, ¿ok? Una actividad o una acción y esto no se lee como el, um, el, el presente progresivo. Esto, esto no se lee así, esto se lee como el infinitivo, hacer, ¿ok? Así, así se lee. Esta forma de ING en este uso. No se va a leer haciendo, eh, manejando, recibiendo, fondeando, no. Se va a leer si lo quisieran traducir, ¿verdad? Pero como no traducimos, la idea es volverlo un sujeto, ¿ok? De la oración, ¿ok? Una parte de la oración que se llama sujeto. ¿Se recuerdan? Acabamos de decir it es un sujeto, ¿ok? Entonces, las actividades que nosotros realizamos, normalmente ahorita las hemos aprendido, o sea, todas las actividades que realizamos normalmente las hemos aprendido como en el presente simple, ¿verdad? El presente simple para nosotros es para expresar los hábitos, las cosas que hacemos todos los días, ¿sí? I get up early, I go to work, I open the door, I open the store, I prepare the documents, I send e emails, ¿ok? Pero si yo hablo de, esta de estas actividades en general, ¿ok? En general, por ejemplo, ¿verdad? Eh, sending emails ya se convierte en el nombre de la actividad en general para todos los que realizan esa actividad, ¿ok? For example, volviendo al contador, ¿ok? Volviendo al contador, ¿qué actividades o cuáles son las responsabilidades de un contador? What are the responsibilities of an accountant? What are the responsibilities of an accountant? Mm -hmm. What are the responsibilities? Do you remember? La primera tita. Number fourth. Receiving payments? Yes. Okay, an accountant, that's will be, that will be a cashier, I think. Esa puede ser una actividad de un cajero, ¿verdad? Eh, que recibe o colecta los pagos, ¿verdad? Puede ser también, uh, <coughs> en todo caso, eh, un colector de cuentas, ¿verdad? Pero en realidad, un contador lo que hace es keeping, ok, uh, sorry, it's E-P-I-N-G, ok, keeping, ok, ahora, voy a poner esto porque esto ya lo conocen ustedes, ya lo vimos, ok, an accountant is responsible for, ah, y ahora digo la actividad, ¿verdad? For keeping, prepare, prepare. Uh -huh. preparing, okay, acuérdense, ing, preparing, preparing, financial statement, good. The, okay. The okay. Uh, an accountant is responsible for keeping track of financial records. An accountant is responsible for preparing financial statements. Yeah. Okay. Entonces, vemos que utilizamos un ING en general. Ahora, si usted es contador, 
ok, si usted es contador, ¿verdad? Yo puedo decir solo, I keep track uh, of financial records. I keep track, ¿ok? Como una actividad diaria. Ahora, si yo voy a hablar de mis responsabilidades y yo digo, I am responsible for, y entonces digo mi responsabilidad en general usando ing. ¿Ok? Preparing, keeping. ¿Correcto? Vamos a ver. Hasta ahí creo que vamos bien. Yeah, es uno de los usos. Este es uno de los usos. Ahora vamos a ver tres usos. ¿Ok? I'm going to erase this. And we go to this. Okay. Esto es un gerundio, ¿ok? Esto es un gerundio. ¿Qué es un gerundio? Es un verbo que lleva la forma ing, ¿ok? Un gerundio está compuesto por el verbo y la terminación ing. That's a gerund, ¿ok? Veamos ejemplos acá. Increase, increasing. Analyze, analyzing. Keep, keeping. Buy, buying, get, getting, ask, asking, think, thinking. Okay. Can you please read these verbs, Nancy? Todos. Increase, increasing, analyze, analyzing. Okay. Increasing, increasing. Analysis, no. Analyze. 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 Keeping. Buy. Buying. Get. Getting. Ask. Asking. Think. Thinking. Thank you. Suleyma, please. Okay. Increasing. Increasing. Analyze. Analyzing. Kept, kept him, buy, buy him, get, get him, ask, ask him, this, this key. Ok, a ver, vamos a decirlo eh, todos junto con su lema, ok, vamos a ver, todos diciéndolo con su lema, increase, increase. increasing, increasing, increasing. increasing. analyze, Analyze. Analyze. Analyzing. 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 Keep. 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 Keeping. Keeping. Buy. 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 Aquí no decimos buying, decimos buying. Buy. Get. 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 Getting. Get. Getting. Ask. Ask. Asking. 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 Think. Think. Así, miren la TH. Acuérdense de ese sonido como la Z en español. Think. 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 Thinking. 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 Ok, thank you very much. Now, uh, Giovanni Ramírez, please. Read all the verbs. Increase. Increasing, analyze, analyzing, keep, keeping, buy, buying, get, getting, ask, asking, think, thinking. Thank you. Kevin, please. Number three. No, aquí me va a leer todos estos verbos. Ah, ok. Increase, increasing, analyze, analyzing, 
keep keeping by buying get bearing as skin thing think thank you kevin anna cristina please rise rise analyze analyze keep buy boy get getting as asking the thing think Thank you, Ana Cristina. Ana Delmi, please. Increase, increasing, analyze, analyzing, keeping, key, keeping. Keep. Ahí sería keep, keeping. Keep, keep, keeping, by, biking, jet, jetting. Ahí sería uh, get, get. Get, getting, getting, mm -hmm. ask, asking, y think, thinking. Thank you very much, Ana Delmi. Ahora veamos que eh, cuando le agregamos ing a los verbos, a veces tenemos alguna, algún problema. Lleva doble T, lleva doble L. Uh, <risa> Le pongo solo el ING, le quito la E, ¿qué hago? ¿Verdad? A la hora de escribirlo nos da bastantes problemas. Ok. We have some rules. Hay algunas reglas, pero hay más excepciones que reglas. Ok. Entonces, para que podamos comprender esto un poquito, vamos a resumirlo en cuatro. Ok. En estas cuatro. Drop ending E. Eso sería lo primero. Si el verbo termina en una E. Ok. Le quitamos la E, we drop letter E, y le ponemos ING. Miren, acá lo tenemos. Increase, increasing. Desaparece la letra E, miren, a la hora de escribirlo, right? Analyze. Ah, termina en una E, aunque termina en un sonido de S, ¿verdad? Analyze. Pero lleva una E en la escritura. Entonces, we drop letter E and add ING. ¿Sí? Ahora, eso es con los que terminan en E y que sería la primera norma o regla, ¿verdad? Second rule, la segunda regla. Hablando de los verbos que solo tienen una sílaba y que terminan, digamos, el final, ¿sí? El final es una consonante, perdón, una vocal y una consonante, ¿ok? Ese es número dos. Vowel and consonant, miren, get. Solo tiene una sílaba, get, termina en una vocal acompañada de una consonante. Entonces yo voy a doblar o voy a agregarle otra consonante igual, así como está acá, getting, ¿ok? ¿Vamos bien hasta la número dos? ¿Vamos bien hasta la número dos? Yes, teacher. Ok, ¿todos vamos bien? Ok, number three, la, la número tres. When a verb ends in vowel plus the consonant with stress on the final syllable, eso sería, exceptuando, ¿verdad? Porque no vamos a hacer doble, ¿ok? Doble, cuando hay una W o una Y, porque, como en este caso, miren, hay una consonante, y hay una sílaba, ¿verdad? Perdón, hay, un, <ríe> hay una vocal y una consonante, ¿sí? Entonces tenemos by, es una sílaba, by. Pero ¿por qué no doblamos la Y acá? Porque este no es un sonido de consonante. Aunque parezca una consonante acá, es tomado como un sonido de vocal. Entonces, no pasa nada. Se queda igual y le agregamos ing, ¿correcto? ¿Sí? Yes. Ok. Ahora, cuando tenemos una consonante y una vocal, ok, empezamos acá, ¿verdad? Una vocal y una consonante. ¿Por qué no doblamos aquí esta P? Vamos a ver. Tiene una sílaba. Hay una vocal al final y una consonante. Ajá. ¿Por qué no la doblamos? Ah, la razón es porque hay 
dos, dos vocales acá, ¿ok? Entonces serían dos vocales y dos consonantes, ya no tiene sentido en la escritura. Entonces se queda tal como está y le agregamos ing. Aquí no doblamos, ¿por qué? Porque habían dos vocales atrás de la consonante, ¿ok? Bien, uh, tenemos, este es un ejemplo, El ver, eh, ya vamos en la número cuatro, ¿verdad? Este es un ejemplo. Por ejemplo, en, estas, en este verbo, remember, ¿ok? Para el momento de la escritura, a la hora de escribirlo, ¿ok? Podríamos decir, ah, tiene una vocal, tiene una consonante, ¿verdad? Pero tiene más de una sílaba, ¿verdad? No es unisílabo, ¿ya? Esa es una de las cosas. Y la otra es que el strong voice o el acento no recae en la última, ¿ok? Porque existen otros verbos, por ejemplo, voy a poner acá, cancel, yeah, o travel, ¿sí? Uh, podemos decir otro, ya, yeah, cancel, ¿ya? Yeah. Que cuando... Este es de tres, ¿ok? Este es de tres. Este es de dos sílabas. ¿Ven ustedes? Entonces quiere decir que estamos hablando de más de una sílaba. Estos verbos, más de una sílaba. Pero si la fuerza de voz, ¿ok? No está en el final, ¿ya? Entonces no vamos a doblar la última, la última consonante. Se queda tal como está. En cambio, en travel, sí ponemos doble L, ¿verdad? Entonces, pero en remember, solo le agregamos ing. Y los que se parezcan a estos que son más de una sílaba y que el acento lo llevan en la anterior a la última, entonces quedan exactamente igual y solo se le agrega ing. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Son cuatro cosas que hay que considerar a la hora de escribirlos. Ahora, vamos a ver en estos una lista. We are going to see a list of verbs and we are going to try, okay? We are going to try to write the correct ing verb form, okay? Ahorita vamos a considerar escribirlos de la manera correcta. ¿Cuál sería la manera correcta de escribir have? Having. Having, okay? Ah, uh, me quiero hacer una cosa. No sé por qué no me aparece de control. Ok. Bien. Vamos a hacer entonces, ustedes entran. Ok, entran ahí. Vamos a ver. Uh, Juan Carlos, escriba usted aquí, have, el correcto, having. Vamos a ver, ¿quién más puede? Carlos Eduardo, Carla Verónica, can you um, go to the board, please, and write the correct ING verb form. Acordémonos de las reglas, ¿verdad? Que acabamos de ver. Uh -huh. Thank you, Juan Carlos. Okay. Yes, Ana Cristina. Okay, Carla. Excellent, Giovanni. There you go, Edwin. Uh -huh. Okay. Mm -hmm. Okay. 
Ok, veamos entonces. Is it correct having? Yes, it is correct. Ok, I'm going to annotate this. And let's try to do this. There you are. Now, count. Is it ok counting? Yes, it is. Ok, because we have a double consonant over here, so we are not going to double the consonant. So, write, writing. Uh, I hope only one T. Yes. And porque lo que hacemos es quitar la letra E, ¿verdad? Drop letter E. Work, double consonant at the end, so we don't do nothing. I don't, I mean, we do nothing. And then spend, yes, spending because we have two consonants, okay. Earn, let me move this a little up, 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 up. I think. Quería ver por qué. Yo creo que uno lo escribió con doble N, ¿verdad? Veamos. No, it's okay. Earning. And earning. Good. Okay. There you are. Now, pay, paying. Good. Give, giving. Drive. Oh, sorry. Drive. Uh -huh. Driving. Okay, we drop letter E. Excellent. What about eating? Eating. Era lo que hablábamos, ¿verdad? Hay dos consonantes, de, perdón, hay dos vocales después de la consonante, entonces no doblamos esta T, ¿verdad? Porque dos vocales y dos consonantes no podrían ir juntas. ¿Ya? Yeah? Entonces ahí va con una sola T. Les voy a borrar este. Ok, even though I'm going to do this. Ok. Here and here. No va doble T. Ok. Speak. Yes, speaking. Ok. Good. Good. Miren, aquí hay doble vocal. Entonces no doblamos la K. ¿Verdad? No hacemos dos K. Ok. A ver. Who wants to participate now? A ver quién quiere participar ahorita. One volunteer. <laughs> y todos apagan la cámara, ¿verdad? <laughs> ya los vi. <laughs> no, guys, this is easy, this is easy. Solo vamos a hacer un pequeño dictado, ¿ok? Un pequeño dictado. Vamos a ver quién quiere participar. Ani, ok, Giovanni, go ahead. Acá. Ay, no, ahí no. I'm sorry. Select this thing. Ay. And frame. Yeah. Here we are. Ok. Vamos acá. Ok, ¿qué es lo que va a hacer? Yo le voy a decir el verbo. Ok. Usted pone cómo se escribe en el infinitivo y cómo se escribe como yo se lo estoy dictando con el ING. Yo voy a dictar solo ING, pero usted va a poner las dos formas, ¿ok? Va a poner el infinitivo y el ING en esta tabla, ¿ok? Bien, vamos a ver. Writing. No, teacher, cambio. Mucho cuesta, sí. Con el, con el, con el lapicito, ok, sí. ok. Con la tec de texto. Ajá, con cuadrito de texto, Giovanni. Y de text box. No, que eso es el teléfono. No, oh, ok. Ah, ok, let okay. me erase this then. Ok. Who wants to participate? I try teaching. Okay, go ahead. Writing. Uh 
Okay, good. A ver, Carlos Eduardo, do you want to participate? Read. I was going to say the ING, but in this case, read, and now you say the ING verb form. Thank you. There you are. Mm -hmm. Kevin, eating. Eating. ¿Saben qué vamos a hacer? Voy a quitar la tabla, ¿ok? Y lo vamos a hacer todo aquí, en este espacio amarillo que va a quedar acá, ¿ok? Todos trabajando cuando yo dicte, ¿ok? Atender, teacher. Thank you. Okay, here we go. And I'm going to take the attendance for the second time, okay? One second. Uh, 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 uh. Sorry. Aha, uh -huh. you were gonna see the, oh, the scores. Oh my God, no, sorry. Okay. Okay, here we go. Okay, let's see. Ana del, Carmen Mejía, okay. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Present teacher. Ana del Herrera Morales. Present teacher. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Ro Carlos Roberto García Ramírez. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Okay, Giovanni Alexander Pineda Romero. Present teacher. Giovanni Alexander Ramirez Sánchez. Present teacher. Juan Carlos Palacios Ramirez. Present teacher. Karina Noemi Álvarez. Present. Carla Verónica Suria López. Kevin Present. Antonio Ramirez Sánchez. Thank you, Carla. Present. Okay. Linda Stephanie Ramirez Abrego. Linda, are you there? Yes, sir. Okay. Present Nancy teacher. Beto Barrivera. Okay, Linda. Present teacher. Okay. Silvio Enrique Cortez Flores. Present teacher. Suleima Verónica Melgar Díaz. Present teacher. Okay. Wendy Xiomara Núñez. Wendy. No, Wendy. Okay. Oh, Wendy. Okay. Here we go. Bien. Okay, there we go. We say right in the room. Okay. 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 Here we go. Everybody, please go to the board and write the correct form of the ING. Remember the spelling, remember the four rules that we show, okay? So let's continue. Spending. Everybody, please. Mm -hmm. Okay. Good. Mm -hmm. Okay. 
Okay, thank you very much. I'm going to erase all the, uh, the drawings here. Now, please, everybody. Ready? Earning. Earning. Nice, I'm going to erase again, okay? Speaking, speaking. Okay. Good. Okay, I'm going to erase now. Good. Increasing. Increasing. Good. That was Giovanni in. Good, Linda. Carlos Eduardo and Giovanni, right? Good. Okay, people, I see everybody is on the path. So I'm going to erase and we're going to practice to, uh, well, we're going to practice the conversation that we have in our manuals. In our manuals, um, there is a conversation be between two guys, okay? Es una conversación entre dos eh, personas, varones, hombres, right? Pero, pues, quería, quería prepararles el audio y, pues, soy mujer, ¿verdad? Y mi hija, pues, es niña. Entonces, nos pusimos <ríe> Ugina en Miltonia, ¿verdad? <ríe> Para poder leerles este. Pero es que primero, primero intentamos <ríe> leerlo así como hombre, ¿verdad? Para que se oyera como que era el filtro con voz de hombre. Pero... Creo que fue imposible, así que ustedes lo van a oír, se van a reír un ratito, pero al mismo tiempo van a oír a Ugina y a Miltonia, ¿ok? Bueno, pongámosle un poquito ahí de atención. Everybody reading and listening, ¿ok? We are going to read along, ¿ok? Now let me see if... A ver, primero vamos a ver si se oye el audio, porque creo que... ¿Sí se oye? No, ok. Entonces voy a dejar de compartir de esta manera. Uh -huh. Ok. Ahí sí. There it is. Ok, there we go. Month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Ok, voy a empezar. Zero, zero. There we go. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. 
I'm concerned about asking for money, but let's try it out. <laughs> okay, aha. Uh -huh. Did you like it? There it goes. Aha, uh -huh. did you like this role uh -huh. play? <laughs> 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 Good filter, right? <laughs> Sound filter. <laughs> I know. Oh, ha, ha, ha. I was so well. This was really funny to, today because we tried to do it today. Okay, then let's let's see. Do you have any question about the vocabulary used in this conversation? Therefore. Therefore, por lo que o por lo tanto, right? Target. Target is um, the object, uh, the objective or the goal, the goal, okay? Objective. Questions? Raw. 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 Um, insumos. Um, la palabra en sí, la, el significado literal es crudo, okay? Raw. Pero raw materials, raw materials son las materias primas. Okay, now let's listen to the conversation again. But what I need you to see is how uh, do they use the ing verb form to refer, I mean, or referring to an activity or an stage of the cash flow cycle. Okay, the cash flow cycle. So remember the cash flow cycle and also check how these stages are used in this conversation with the ING verb form, okay? So please read along. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Okay. Now, we have a pair work to do. Okay, we have a pair work to do. Uh, so we're going to uh, go to the rooms. Okay, we're gonna break out into the rooms and you are going to practice once this conversation, van a practicar una vez esta conversación y después de eso ustedes van a ir y en su manual, permítanme, quiero ver el pair work. Estas son las preguntas que están en su pair work and es the activity three in page 41, ok? Después que la hayan practicado, comprendido, entonces ustedes van a contestar estas tres preguntas, ok? These three questions. So let's go to the breakout rooms and let's practice and answer the comprehension check, okay? I'm going to stop Teacher. sharing. Yes, tell me. Uh, um, I, what to do is what, what I do. 
how do you say what what to do? Uh, estoy un poco perdida en qué momento o qué es lo que quiere decirme, porque se puede decir no, de varias mi, maneras. Mi, Ajá, es que escuché eh, cuando Milton dice, do you have any idea about? Ajá. Para mí es what, what to do, pero escuché como what, what to do, algo así escuché. Ah, permítame entonces, quiero verlo. Es, dice what to do, eh, no está, eh, aquí vamos linking words, ok, uh -huh. what to do, what to do, ah, ok. okay. Es como uniendo las dos palabras, así se pronuncia, o sea, es una forma, eh, linking words. Linking well, words. Well, well, Pero well. sí está diciendo what to do. Solo la pronunciación, búsquela imitarla y es la pronunciación está correcta. Okay? Okay. What to do? What to, what to do? Okay. Mm -hmm. Okay. I'm going to break this into rooms. ¿Estamos entendidos lo que vamos a hacer? Teacher, the question is uh -huh. about conversation. <laughs> But first, first you have to practice the conversation, okay? First, you have to practice the conversation. After you practice the conversation once, después que haya practicado la conversación una vez, la comprende con su compañero, la platica, la discute y luego se va a contestar las preguntas. Ok. Then you go to answer the questions. Correct. Hoy sí. Ok. Vaya, vamos a ver entonces. Ahorita les doy a entrar. I see. Ok. Un grupo de tres. Ok. Y los demás de dos. Edwin. Si quiere. Em... Vamos a leer la okay, entonces repasamos. Hello, yes. girls. You can use your own names, okay? Okay, teacher. Yeah, you don't want to be Ugina and Miltonia, right? <laughs> We are going to speak like, hello. Okay. Um, I start. Um, the sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have an um, day about that do you, what do you? Sure. First, analyzing and keeping track on the income and outcome have to be mandatory of each sale. That's a good event. Also, my intercept in about rights materials so beside more money whoever i prefer getting a bank loan for that but i know that we can pay it with the income we get in constant about, about as i asking for money but less three it out the first question say what their objective this month is es the is incre increasing or sal yes in their target 
increasing, 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 increasing. Sorry, increasing, increasing their sales. Sales. Okay, oh. girls, I'm going to another group. Okay, so continue working. Okay, teacher. Um, the second one say. Okay. He said we are not so good this month. We're increasing our sales. Is our target this month? Do you have any feelings about what to do? Sure. Hello. Yes. I'm sorry. I'm sorry. Hello. How are you doing? Hi, Hello, teacher. teacher. Sorry. I'm Nancy, practice. tenga confianza, okay? Be confident. I know that you know how to pronounce that. Okay. Yes, <laughs> yes. Don't get nervous. Don't get nervous. We are friends, okay? You Teacher. are both yes. friends. Uh huh. Teacher. In pronunciation. <laughs> idea. Okay. Idea. Idea. Uh huh. Idea. Entonces, usted diría, do you have any idea? Do you have any idea about what to do? Mm -hmm. Great. Uh, Thank you. Uh, Tell me, Carlos. Therefore. 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 Ah, okay. Therefore. therefore. Mm -hmm. Cool. Thank you. Therefore. therefore. Mm -hmm. Okay. Okay. Uh, I continue. Sure. First. Analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. Thanks, a good idea. Also, I am interested in body no, right material, so we ha have more money. Uh, yeah, uh, again. The no. <laughs> Thanks. Thanks. A good idea. <laughs> okay. Thanks. A good idea. Also, I am yes. interested in va aquí. ¿Cómo se pronuncia esta? Va bolivo. <laughs> here I am. Here I'm trying to locate the the word. Uh, repeat it. Repeat it. Okay. Thanks. A good idea. Also, I am interested in value, right material, so we save more money. Save. We save. Mm -hmm. We save. Okay. Yes, we save. Okay. Uh, however, I prefer getting a bank loan for that, but I know that if we can pay it with the income we get. I'm concerned about asking for money, but let's treat it out. Vamos progresando. Thank you. No, no digas free porque sí es árbol. Uh -huh. Ok. Ok. Ok, si quieres comenzar tú. Ok. The sales were not sales. so good. ¿Ah? The sales, te dije a decir a ti. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our starting this month. Okay. 
Do you have any idea about what to do? Sure. Fear, analyzing, and keeping track on the income and outcome have to be mandated. No. And um, age talent. Okay. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials. So we'd save more money. Home, homework. I prefer get, getting, getting a bank loan for that. But I know them we can pay it which the income we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Oh, yo salió mejor. Good. <laughs> yes. <laughs> 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 Come on. Thank you. Calm down. Don't worry. You are doing a good job, guys. Okay. I'm going to another group. So continue. You have to answer the questions. Okay. Of the comprehension check and the prayer work. Okay. Okay. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. <laughs> My okay. pleasure. They want what to follow. To follow. What are some steps they want to follow? Mm. Okay. They want to follow. Hello, how are you doing? Do you have any questions? Are you doing okay? Yes, teacher. Okay, good. Contestamos la primera, pero no sabemos si está bien. Okay. Let's get it see. What is the oye this month? Y pusimos they want to increase in our sales. Yes, even though you can just write increasing sales, right? Sí. Increasing their sales. Mm -hmm. Estamos usando el ING verb form. Tratemos de usarlo lo más que podamos, ¿ok? Is there things in the Hello, Ana Delmi. <laughs> me sacaron o yo me salí, le digo. <laughs> no, it's okay. I'm it's doing... okay, yes. I okay. see everybody is coming slowly. Yeah. <laughs> <laughs> okay. Okay, guys, let's listen to Ana Delmi with her classmates, okay? Conversation, okay. first the conversation. Okay. 
comienzo con el que con el que me tocó. Yes, please. Okay. Giovanni Pineda, right? And Linda. Giovanni, sí. Okay, then let's try with Giovanni right now and then uh, Linda give us uh, the first question, I mean, the first answer to the question, okay? Okay. There we go. The cells, the cells were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our, our target this month. Do you have an idea about the book? What to do? Why to do? Sure. First, an, 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 an analyzing and keeping track on the income and in outcomes. Have to be mandatory on each cells. They as good either also in intentions and budgets, gray matters, so where such more money. However, I prefer getting a bank bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I am con concerned about like asking for money but let days with head I know ayer a ver si sí, me equivoqué okay 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 let's see let's see because I'm looking it up I'm looking it up in the manual it was page 40 right I'm concerned I would asking for money. I'm but concerned. I'm concerned. Uh -huh. I'm concerned about, about asking for money, but, but let's three with head. Mm, let's, let's, let's try it out. But let's, let's try it out. out. Okay. Let's okay. try it out. Okay. Uh, I let's see. Okay. Thank you very much, Ana, Delmi, and Giovanni. And Linda, what is the answer for number one? What's their objective? I'm sorry, objective this month. The objective is increasing the sales. Okay. Increasing they are sales. Okay, great. Number two, what are some steps they want to follow? Carlos Eduardo. The number two. Yes, please. Okay, what are some steps they want to follow? Mm -hmm. uh, uh, number analyzing and keeping track on the income and outcome have to be mandatory on the sale. That's uh huh. Good. Uh, okay. What about asking for a loan or getting a loan? That will be another right. Yeah. That will be another step. Mm -hmm. Asking for a loan will be funding, okay? Funding the sales, okay? Yes. Funding the sales. Funding. So they are talking about the uh, cash flow cycle, okay? They are talking about the, the cash flow cycle in their company. And they are trying to increase, I mean, they are trying to get more money or to make more money, okay? But they have to invest more money, right? They have to move their cash smart uh, in an in a, in a clever way okay in a smart way so uh that will be the cash flow for them right so those are the steps that they want to follow uh you said analyze then you, analyzing then you said uh let's see because we want to see it okay one second so it says 
getting a bank loan, loan, analyzing, keeping track on the incomes and outcomes. So in each sale, each sale. So it means that you have to manage, right? Managing your sales, managing your sales, buying raw materials. So it could be like uh, stock on goods, right? And services. Do you remember that? ¿Se recuerdan de las etapas que vimos al principio? Okay. Esos son las, los pasos que ellos van a dar. Okay. Decía primero, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes is the general thing. Okay. Is the general thing, but managing the sales or funding the sales, right? They are doing this. Asking for a loan or getting a loan uh, will be another like funding, even though the sales or the purchases, right? the sales or the purchases. It could, uh, funding their purchases could be logistics, right? Logistics, we, we don't know, right? But they are trying to manage their cash, okay? So let's continue. Number three, number three. Uh, Suleyma, please. Ahorita, teacher. What is one of them worried about? Worried about? Milton in concerted about asking for money. Yes, asking for money, it means getting a loan, right? Uh, getting yeah. a loan. Acquiring a debt. So it's kind of worrying to do that, okay? So let's go to the next page. We have only four minutes and I just want to show you how to use gerunds. Ya lo vimos ahorita, okay, como un sujeto, okay? Lo vamos a ver como un sujeto. For example, in the conversation, they said increasing our sales is mandatory. Entonces, si lo tradujéramos, aunque no vamos a traducir, sería incrementar nuestras ventas, ¿ya? Yeah? No sería incrementando, ¿ok? Increasing our sales is mandatory. Es un sujeto. Aquí está el verbo, miren. Y aquí está el complemento, right? Let's see number two. Producing high quality goods is our target, ¿ok? Producing high quality goods is our target, okay? Producing high quality goods will be the subject, producing, right? And the verb is, and then they complement. Let's see. También lo podemos usar después de algunos verbos, okay? Acá tenemos, por ejemplo, prefer, okay? Prefer. Siempre que vean este verbo, prefer, Vamos a usar un ing después de ese verbo. Veamos aquí. I think that I prefer getting a bank loan. Like es otro verbo que después de like va un ing, verb form. Entonces, dislike también es otro verbo, ¿ok? Veamos. I dislike firing people or firing employees due to low incomes. This person doesn't like, doesn't like firing, okay? I dislike firing people due okay. to low incomes. Yes, tell me. ¿Y qué tienen de diferente esa palabra? Um, de diferente como. Para que después de esa palabra se que ir un ing. Ah, después de, esto, de estos verbos. Usualmente, uh -huh. usualmente están describiendo un deseo, usualmente están describiendo um, algo personalizado, están describiendo alguna cosa. Entonces, después de esto, si yo estoy describiendo algo, getting se convierte en, eh, sería un gerund, ¿verdad? Pero se leería como se lee este, ¿ok? Uh, como les dije al principio, in incrementar, ¿verdad? Entonces, en este, conseguir, ¿ya? Yeah? 
I prefer, y como hay dos verbos también acá juntos, ¿verdad? Cada uno tiene su función dentro de la oración. Entonces, la función acá es, este es el verbo principal, ¿ok? Y esta es la acción, ¿ok? La acción secundaria, por decirlo así, ¿ya? Secundaria dentro de la oración, ¿ok? Pero... Si hay una lista de verbos, yo se las voy a pasar eh, por el WhatsApp para que ustedes recuerden, después de prefer, después de like, dislike y otros verbos más, se usa un ing verb form, ¿ok? Un ing verb form. Ahora, después de preposiciones también se usa ing verb form. Ya vimos un ejemplo en un tema entero cuando hablamos de las responsabilidades, ¿verdad? De los departamentos y de las personas en, dentro de la compañía. Decíamos, after four, ponemos todas las actividades con ing. ¿Sí se recuerdan? Entonces, en este caso veamos el ejemplo que tiene acá. I'm interested in, in is a preposition, buying raw material. Aquí no voy a decir in buy, voy a decir in buying, raw material. También después de esta otra preposición, about. I'm concerned about asking for money. Ok, ¿qué es lo que nos está mandando este tema? ¿Qué es lo que nos está mandando este, al estudiar este tema? Que estudiemos después de qué verbos y que estudiemos después de qué preposiciones. Ok, aquí está el ejemplo de cómo se usa y luego ustedes tienen que buscar. Hay muchas más preposiciones que ya las vimos en módulo 1, 2, 3. Entonces hay muchas que ustedes van a ir recordando a la hora de usar. Ok, pero sí les recomiendo ¿verdad? que le pongan coco a ver cuáles son las preposiciones y cuáles son los verbos. Ok, bien. Nos vamos a quedar hasta ahí, ¿ok? Y el día de mañana vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Vamos, aquí es de completar las, estas conversacioncitas, poniendo estos verbos, ustedes escogen el que queda bien y le ponemos el ING, ¿ok? El ING verb form. Ok, guys. Let me take the attendance. If you don't have any other questions. Do you have any other question? No? Okay. Ana Cristina Chavarría Flores. Present teacher. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Present teacher. Ana Delmi Herrera Morales. Present teacher. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Oops. Sorry, guys. Okay. Uh, Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present teacher. Juan Carlos Palacios Ramírez. Present teacher. Karina Noemí Álvarez. Present. Carla Verónica Suria López. Present teacher. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present teacher. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Present teacher. Nancy Betova Rivera. Present teacher. Silvio Enrique Cortés Flores. Present teacher. Zuleima Verónica Melgar Díaz. Present teacher. Wendy Xiomara Núñez. Ok, solo déjenme hacerles un anuncio rapidito. En estos días ustedes van a estar recibiendo, supongo que mañana o el mismo 15 de septiembre, espero yo que sea mañana, que les van a enviar. Eh, sí, el día 14, ¿verdad? Les enviarían la encuesta de satisfacción. No la van a realizar ustedes, sino que la vamos a realizar todos juntos acá. Hay que ponerle, por favor, el sentimiento y el gusto de hacerlo acá, ¿verdad? Para no enviar nada con errores, porque no se pueden corregir. Entonces tenemos que hacerlo acá y estar seguros que lo hemos hecho bien, ¿ok? okay. Así que cuando ustedes lo reciban, por favor, esperar hasta el día 16 que lo vamos a hacer acá. Todavía no tenemos horario a qué horas nos toca hacerlo. ¿Ok? 
pero por favor estemos pendientes. Bien, la última cosa, eh, solamente un minutillo es, eh, me agrada que pregunten, me, me encanta que pregunten, eh, hace esto más dinámico, hace esto más, eh, más productivo, ¿verdad? Porque eh, muchas veces cuando nosotros nos quedamos con la duda, ¿verdad?, se nos va haciendo una laguna un poquito más grande, otro poquito más grande, otro poquito más grande y llega el momento en que ya no podemos manejar ¿verdad? la situación y ya nos quedamos atrás en todo. Entonces, por favor, cada cosita que va saliendo la vamos preguntando. En su momento puede ser porque hay cuestiones, por ejemplo, en español y por ejemplo en inglés que son así y nadie sabe por qué. <ríe> ¿Ok? O sea, no se sabe por qué, pero es así. Entonces, lo mejor, vuelvo otra vez al consejo que les di el viernes, que recordemos cómo se usa, no cómo o qué significa, sino que en contexto veamos cómo se utiliza para que podamos tener una idea completa. Porque si lo traducimos palabra por palabra, probablemente no tengamos la traducción correcta, ¿ok? Entonces, aprendamos el uso, aprendamos el contexto y luego poco a poco usted va a ir afinando sus detalles, ¿verdad? Pero por el momento, así en plain, si usted quiere aprender a hablar inglés, apréndalo tal como es en frases, ¿verdad? Ese es mi mejor consejo, ¿verdad? Bien, hasta el momento hemos finalizado este día y muchas gracias a todos por su atención. Uh, let us meet tomorrow. At eight, okay. So okay. have a good night, Thank you, teacher. Bye, bye, teacher. Bye, bye. Good night, teacher. Bye, bye. Good night, teacher. God bless. God bless you bye, too. Bye. bye, bye. Have a good night. Take a good, a good rest. Hi, teacher. Hello, Suleima. Tell me, how can I help you tonight? Um. Uh, what you said. Uh, gerunds, gerundius. Gerunds. 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 Uh -huh. Es que no le, sí comprendí las cuatro reglas que nos dio. Ajá. ¿Verdad? Uh -huh. Pero, ¿por cuándo se usan? Es que todavía ahí me confundo. Esas normas son como para escribir. Ajá. Para escribirlos, Pero... para cambiar la forma de el verbo en infinitivo a agregarle el ing. Normalmente, Infin ajá, el infinitivo infin es este como algo que no tiene tiempo. No, no el presente, ajá, lo que no el está presente. conjugado. Ah. Exacto, ajá. Es el presente, ah, okay. pero no conjugado. Ya. Uh -huh. Ah, ok. Es uh -huh. que ahí me había quedado cuando yo voy a usar el Guardian. Gerunds. Usted va a yeah. usar gerunds. Ok, usted, esas, no, esas cuatro normas que yo les di no son para usarlas, son para transformar en escritura, ok, como el spelling, ¿verdad? Como la ah. ortografía, son cuatro reglas de ortografía, ok. Mm. Porque a veces Parece que se me había dobla confundido. la T, ajá. Ajá, sí. ok. Los usos son como un sujeto. Y también después, también se usan gerundios después de las preposiciones, después de algunos verbos, ¿verdad? También se usa el gerundio. Uh -huh. Ok, dicho. Ah, pues sí, esa era sí. mi duda que tenía. Que, que ahí estábamos con Karina. Ah, ok. <ríe> ok, okay dicho. Ahí vamos, este, echándole ganas con la pronunciación. Ajá. Okay, teacher. Don't you have any other question? No, teacher. Es, es que yo me confundí entonces con, con las cuatro reglas. Pensé que era, me confundí cómo usarlas. Ah, entonces, okay. cuando yo escuché, cuando leímos la lectura del último ejercicio, uh -huh. vi que no, como que no, no se cumplían en el sentido de, de como de armar las oraciones. Ah, entonces okay. dije, le voy a preguntar sobre, pero ya comprendí que esto es para norma, para escribirlo. Exactamente, cuando por ejemplo, le voy, a, le voy a mostrar para que quede cabalito, ¿ok? Ok. A ver, vamos a ir y ver. Ya casi termina el curso, ¿verdad? Yes, we Bien are rápido. almost done. Yes, very quick. 
A ver, aquí están las normas y se las voy a compartir así, ¿verdad? Para que le quede más clarito. Esta es para cuando los vamos a escribir. Son Ajá. reglas de escritura, ¿verdad? Mm. O spelling rules. Spelling rules. Spelling rules. Uh -huh. Entonces, como la regla es que yo tengo que agregarle ing al verbo. Uh -huh. Esa es la norma para convertir un verbo en gerundio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a la hora de escribirlo, ¿cómo lo voy a escribir? ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el primer verbo que tenemos acá es increase. Increase. Termina en una letra E. ¿Sí? Uh -huh. La primera regla que tenemos acá es que dice drop ending E. Tiene que eliminar la letra E y ponerle ING. Okay. Uh -huh. Ahí no puede ir esa letra E ya cuando usted la transforma. Igual en analyze. Okay. Termina en una E. Entonces solo drop ending E y le agrego ING. Okay. Uh -huh. De ahí la segunda era de una sola sílaba como get, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene una vocal, ahí dice, ends in vowel, mire, vowel, vowel. plus consonant. consonant. Entonces uh -huh. tengo vowel and consonant. Ah, pues entonces ahí sí tengo que agregarle una letra T y ing, ¿verdad? Uh -huh. Ahí, es para eso que iban estas reglas acá. ¿Verdad? Ok. Ok. Ok, dicho. Sí, yo lo anoté y lo tengo ahí. Ok. Solo aquí. La segunda es con get, ¿verdad? Sí. La segunda, el ejemplo es get. Ok. Uh -huh. De ahí tenemos buy and keep. Esas no, no entran en la regla. Porque tenemos dos vocales, dos. por ejemplo, en esta. Entonces, no tengo que doblar la letra P, ¿verdad? Ya tengo uh -huh. dos vocales ahí. Uh -huh. Ahora aquí, como termina en una Y, y si termina en una W, por ejemplo, snow, snow, nevar, ¿verdad? Snow. Uh -huh. ah, entonces, tampoco la voy a doblar, esa, esa W. ¿Por qué? Porque el sonido de esas dos letras, de la Y y de la W, sería Y and W. ¿Verdad? Sería, por ejemplo, by. Ah, es como un sonido de vocal. No es como de consonante, ¿verdad? Ajá. Es by. By. Entonces, lo dejo como está y le pongo ing. Entonces, mire cómo pronuncia esta. By. By. Entonces, by. buying, no voy a decir buying. ¿Verdad? No lo voy a hacer como y, sino como y. Buying, 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 yes, buying, buying, uh -huh. y así es para eso estas, estas normas, ¿verdad? Cómo convertir este verbo en forma escrita al ing verb form, ¿verdad? Ok, Tich. Ok, Suleyma. Gracias por su tiempo. Ok, my pleasure. Yeah. <laughs> bueno. Okay, then have a good night and take good a night. very good rest. Bye bye. bye, -bye. See you tomorrow. Bye. Bye.